，哎呦，汗流到眼睛里面去，很臭。我刚铲屎的时候是有憋气一下。是这样子的，是不是？是，没错。今天特别邀请到了方志友还有小众，然后呢，为了小众可以呃，像他平常在他频道那样子开心快乐，<笑>为了你有这样子特别的开场，放松放松，放松，真的放松放松。然后小卓，你要不要改绰号？叫小卓吗？对，那为什么你们两个会都在一起啊？我其实不太明白哎、欸。我是我老公。新戏里面我们是一对夫妻。这次你们拍的戏叫做《有生之年》，就是要讲一个跟家有跟家有关的故事，然后里面有好几个家庭，然后我跟志友在里面饰演就是一个年轻夫妻的一家庭，对，早早就生小孩了，对，大家就各种吵吵闹闹，九月就会在呃 T V B S。跟大家见面，然后呢，会也接下来也会在 O T P 平台上面，大家就要尽情锁定，呃，我们的官方网站。然后锁定我们的官方的，或者是网站、演员、演员的个人的、官方的都可以。哎，你讲错，然后就开始大爆汗了，好可爱。来干了，干了，好了好了，这是 TVBS Original 啥原创原创，好不好？有生之年，然后编导都是金钟编剧、金钟导演，太好太好了，非常期待，因为刚好最近也闹剧荒，就大家一定要好好锁定一下。那我们今天就 h e r s h e y 当家，哎，你们家是猫，两只猫，猫咪的动物。好可爱哦、喔！两只猫今天不能来，那你们家的宠物很怪。其实杨明月一直叫我带来，我老公我老公养了五呃四只手工，一只对蜥蜴，然后还有两缸鱼。我是不是还有一只猫？我是不是从开路我就已经讲过了，永远不要约杨明月来我们节目。他们家的手工听说很不错，怎么样会跳舞？手工界那个，全世界只有一个手工界的爱马仕，真的吗？对，手工界的爱马仕。如果要买手工界爱马仕，我为什么不买爱马仕？你的爱马仕不会下蛋，他的爱马仕会下蛋。再过五年，我就是手工巨婆。对。手工，大家如果上午查一下，我哦有了，看那些特别品种，所以两其实都不太方便带出来，没有后来受不了，他真的爱你，他爱你耶！我跟你讲，你脚再开一点，他就钻过去了。真的假的？我是认真，他真的就是这种。那我们要干嘛？完蛋，我跟你讲了，不要学我，加油加油加油！他吃气，我先够。第一关的地狱倒霉鬼就是，啊，真的是哎、欸，颜色染了，香味香了，花都开好了。你竟然会觉得三个都是你？很难说、哦，我们都是我也是节目制作的主持人，要整来宾也是有经验。我相信，可是因为我们这个单位没有钱，所以我们整不了。对对对，我们没有一两套。好，那我们要去第一个宠物的宠物园。好，走走走走 ，Let's go，Let's go。老板你好，我今天是你的新进员工，你可以教我一下，这个是待会水豚要吃的东西吗？呃，对，这个叫做狼尾草，它是水豚最爱吃的草类。哎呦，你看，那边有在卖沙拉哎，那我昨天先去买，欢迎光临。沙拉，你不我先去买，下面吗？那我们再来买一下。来哦，这一杯五十块，你好。那你们这沙拉是放什么酱？放酱油，放盐酱。真的。水豚专用的，水豚草，这是什么草？老板，这是什么草？狼尾草，狼尾草，请看回放，这个叫做狼尾草。哎，你刚刚真的有在听老板讲？你刚刚真的没有在听？我完全没在听哎。对啊，我们要去喂水豚。对，我们要不要点餐啊？对，有没有啊？有菜单啊？因为刚老板有说，在这边点餐加五十块的话，可以体验跟水豚互动。这个我就有听进去了。哦，好，好，好，好，好，老板菜单可以给我。谢谢，谢谢。饮料在后面。我们这边最有特色的呢？就是气泡水、可乐跟雪碧哦，真的吗？真的吗？那我很喜欢喝没有气泡的。啊，那就来一个可乐冰丝。好
，这是我们的招牌。我要点一个 cheese 奶盖咖啡。我想要一个西西里冰咖啡，那我们可以去喂水豚了。可以。好，可以去吗？没关系，你慢慢捡。给他，让他带我们去。其实我们看不到，其实我们这里有猫哎。好可爱。为什么？他是奈特，他负责监督我们员工有没有认真工作。等等等等等等等，两只水豚，它的英文名字叫做 c a p i b a r a 然后 c a p i b a r a 对，然后鸭子的部分叫做 d a r 那请问为什么猫？不是 cat， 就是大宝，这二宝，这小白。谢谢哦。你看我的二十公分，你的十公分。这个没有剪好，是冬瓜，冬瓜的这么小。可以克数啊，可以克数。这个员工好像没有很乖。帮我修一下，还有哪里要加强？快点。跳起来！天哪，大哥，我们是踢球。你看到他们喜欢泡在水里，对，因为天气太热，除非是肚子饿的时候才会跑出来要吃的。他们会在水里面打滚，因为他们事实上在潜水生活为主。啊！他立刻潜给你看。哎，那这只是拔蜡吗？还是那只是拔蜡？你怎么认？这只是拔蜡，主要是看他们的公母。哦，嘎比，嘎比，对，那是嘎比。大可，他们知道自己叫，为什么拔蜡跟嘎比吗？目前还还听不太懂。其实还蛮可爱的。对啊，很可爱。这样，你敢喂吗？我有点怕。然后是怎么样？就可以帮你，我喂过，我会。他们的视力事实上没有到非常好。哦，真的。所以你可以稍微拿近一点，然后他们只要闻到之后，就会开始想想要吃的。哦，哦，就这样。哦，他跟你抢哎。嘎比看起来也肚子饿。嗨，嘎比，好吃吗？嘎比，这给你吃。天哪，他的牙齿太巨了。从这里，大概到这里都是牙齿。这么长。他他们的上门牙大概会这么长。哦，而且他们是啮齿类，所以牙齿会一直长。大老鼠，大老鼠。对，他们是天竺鼠的亲戚。天竺鼠知道自己有这个亲戚吗？也太大了吧？对呀。不会。要把它当成是自己的事业，流，汗流到眼睛里面去，给我一张卫生纸。他想要吃相机，他想要吃相机，他想要抓痒，他们他们喜欢抓痒，怎么抓？他们你可以用手就大力抓，啊，只要抓得舒服，他们就会翻倒。我帮你抓抓，好，可以试看看。好，抓抓看，他们会攻击吗？他们不会。他们好像。然后你可以听到一个叽叽叽的声音，是他们舒服的声音。不是，不是鸭子在叫、啊。不是。好可爱。他倒了，他倒了，你也要倒啊！哎，各位观众，我们拔蜡掰掉。他翻倒，他是可以憋气的。对，他们可以憋气，憋气。哎，他也要翻倒了，他也要翻倒了。你可以烧他的肚子，但是可以大力一点。可以大力，因为皮很对，他们很硬哈。猫咬我，不不会。你猜不到，好可爱哦！他还翻白眼呢。他们舒服就会翻白眼。好可爱，有点可爱，又有点可怕。你没想到。哦弄哦弄哦弄哦弄哦弄哦弄！等一下等一下。对，他们肚子，他们啮齿类就是要一直吃东西，一直吃东西。哦，因为他一方面也在磨牙。对，嗯。除了这个草，他还吃什么？他还有准备，诶，甘草，准备百慕达甘草跟他们的饲料。他们的饲料就是吃天竺鼠的饲料。下一个，我以为是天竺鼠。我去看一下我们的饮料，客人的饮料还是很重要。哎，不好意思，店员，这个我拿的手好酸哦。哦，那你可以放在地上啊！啊你有没有看到那个有个台阶刚好可以放的？因为我看不太清楚。<笑>接下来呢，就是要来做客人顾客点的一个西西里冰咖啡。有胜算吗？有。他们喜欢在水里便便，他们因为全部都吃草，他们的便便也没不太会有气味。啊，水豚呢，它特别是它们便便出来是半消化，在野外。会拉出一条草吗？他们会变成一个小球，像巧克力的感觉。像兔子大便。对，再大一点。像那样子哦。对，然后他们会可以变成其他动物的食物。它的大便吗？对。它的大便吗？对，它的大便只有半消化，所以它还是很多养分。哦。像像大可就很喜欢去咬。是他们的便便。对，但是他基本上一便便，我们就会请员工把便便捞掉。哦，你刚说那是什么呀？可达鸭
克尔鸭。克尔鸭。克尔鸭。对，克达鸭的话，就是用克尔鸭的原型去做的。好，这样应该就哎哎、欸欸、哦，气泡水，<笑>我想说，哎、欸，怎么那么少？还有气泡水，对对对，完全不会，都是买现成的。像这些机器，我家都没有。好，当当当，来了。<笑>是啊，而且我还帮你们剪接那个进进位都算好了，然后再转过来，然后这样子，然后记得要帮我卡接。好，卡接卡接。来，当当当。我自己拿。我跟你们说，现在发生一件很恐怖的事情。打雷吗？外面大打雷。然后我们没有做什么鬼心事吧？我没有，自由有。<笑>但是，但是我们再不赶快去就没有了。就是有在做什么亏心事，待会就知道了。那因为像水豚，他们有时候很喜欢滚泥巴，他身上会有一些泥土，那我们可以用这个沙子帮他刷一刷。他们他们的皮很厚，所以你可以稍微大力一点，可以这样很舒服，对，他会很舒服。那鸭子怎么了？大可生气，大可生气。当他很舒服的时候，他是不是会炸嘛？对，但是在在水里，他比较看不出炸嘛。那如果你刷得很舒服，他就会肚子翻过来。哦，那全抓抓的概念一样。对，全身都全身都可以刷。对，那两只都可以帮我们刷一刷。好，那这边就交给你喽。哇，人在做天在看。<笑>我们会不会有生之年看到这人常被雷劈呢？我会保护你的。对啊，哎，他快翻肚了，他翻肚了，他翻肚了，对对对。哎，结果你一拿走，他又翻翻回来。加油加油！我刚刚有帮他抓抓到翻肚哦。大可觉得你在欺负他，他要他要保护他。不是哦，对，还是你要刷。他会觉得他是这边的老大。我觉得我们要不要直接进下一集？谢谢大家，记得收看《北尔鱼》。好，接下来，然后有有生之年记得要收看哦，再见哦，拜拜。再见。我就看今天会做几次，哎，下雨了，赶快，不行不行，小心小心哦。啊！真的是，完了，我们要怎么上车？这个世界上有一种东西叫做雨伞。嗨，大家好，我是 Sandy 吴珊如，女人我最大完美研究室九月号会有我，还有 Hershey 哦，所以一定要记得去看哦。大家好，我是吴芳仁，下个礼拜九月一号，我所拍摄的《女人我最大》方面上线喽，希望大家会喜欢。事情大条了，我们现在在一间有很多很多鹦鹉的咖啡厅，吓死人了！因为我们等一下又要再抽一次，地狱倒霉鬼。你知道等一下抽到人要干嘛吗？他就是要做一堆鸟事。为鸟服务的事。对对对。看清楚哦，不要在我那边，你在你这一张这边。等等哦。找了一个镜头，从这边拍过去，再来一次。超扯，超扯，因为他原本刚刚是这样子我的方向，他说是女的，我不要，对，我要男生。哎，好，好，好，阅读读书了。那我来去上班喽，你们自己稍微替我下场。辛苦了，辛苦了，小东哥。哦，对，狗也要带走啊。忘记介绍这里是哪里了，这是一家鹦鹉咖啡厅，其实现场有非常多四组，他们不是谁的，桌都有，他们都有带自己的鸟来。原来是因为养鸟的族群其实很多，但他们没有一个地方可以遛鸟。你看，因为我想什么宠物友善、狗狗友善、猫猫友善餐厅，从来没有听过。它的颜色好美。哎，你好，好美哦。等于大家其实都是来遛鸟的。对，没有，因为这一只比较特别，它刚好喜欢帅哥。他喜欢我，他喜欢我。对啊，他去哪？他没有，应该是我，因为我是我脖子里的手夹到。好丢哦！哎哦,哦，你要去上班了是是，对，去吧。怎么这么适合？对啊，他好适合，完全不怕哎、欸。
其实我也没有怕啦，因为我弟之前也是养鹦鹉。哦、oh, ，真的哦。对，他就养鹦鹉，然后我们家那一只他还会数数，他就会数一二三，哦，那就是辣掉刺。他可以摸吗？可以可以可以，他喜欢摸这个。他摸这个，他现在是一个小宝宝，四个月。四个月，哎，它颜色好漂亮，我觉得有安全感，就是模拟母鸟在跟幼鸟互动的感觉。你摸它才会跑。他们的智商七岁小孩，嗯，还是会认。对，他很喜欢站在肩膀上。好好，给他站，给他站。他几岁？四岁。哇、哦，已经四岁了。四岁。不过这个鹦鹉可以到三十。三。对，它可以活很久。这是什么品种？和尚。那它有什么特长吗？它会很爱吃哦。超爱吃，它只要吃了就可以。哦，那另外一只呢？另外一只，这一只是中途的，它叫晶晶。哦，晶晶。对，那这一只中途的原因是因为有些人他贩他买的时候，他可能没有先去评估一下，因为和尚交税其实蛮大的。对。哦。对。那他可能觉得他可以想让他的生活，所以他后来他就想说。他找到家了吗？他找到我们了。但是因为他知道他被遗弃之后，所以其实他们的防备心对其他人他就没有那么有。心。嗯，他们其实真的像小孩子一样。晶晶，其实你继续看。晶晶会讲话，晶晶会讲话。你看，晶晶好棒，晶晶好棒，晶晶好，晶晶好，好棒，晶晶好棒。那因为这一只它很怕生，那常常有时候我会让它到客人的肩膀上，但是它不要，所以它都一直讲没办法，它就讲没办法。对，你说，知道吗？拜拜。哎，谁让他讲没办法？是自己搞错，不管他这个呢，他真的很可爱。但是鹦鹉有一个，请问水果要怎么切？去籽，去籽，削皮，削皮，切块，用手切。好，什么水果小鸟都可以吃吗？他们很喜欢吃苹果。嗯、或者像芭乐。好，那我掌握好了、嗯，有什么是绝对不能吃的水果？其实很多水果的籽，他们最好都不要吃。然后像那种洛梨有毒、巧克力那种，他们也不能也不能吃。然后苹果的籽，他们都带一点。哦，所以我们都要把籽去掉對。对，建议都先去掉。好，嗯、那鹦鹉吃肉吗？其实只要水煮的像鸡胸肉那种没有添加的，它没有添加那个调味料的，都可以吃哦。那就交给你咯，没问题，交给我，你放心。哎，它好可爱哦，它很专心在吃，好像很像白雪公主。好好好好好，亲我亲我，哎，你很适合哎，你很适合身上有鸟哎，恭喜你成员，我喜欢鸟，第二个适合在肩膀上放鸟的人。为什么第二个第一个是谁？康永哥。哇哇哇，还有那个，哎哎，越来越大嘞！你好，樱桃，樱桃，樱桃很巨哎。这只是谁？小毛，小毛是什么品种啊？哦，就是那个头上有管的那个。我们系里喜祥哥就在养鹦鹉。哦，真的吗？然后他每天都要每天都要喂它。怎么刚好？这个我有点，我有点怕。真的，你大变了。小朋友，你怕面包虫？其实还好，我什么都不怕。我怕宿醉。九点上就宿醉什么时候？呃，上个礼拜。上个礼拜，频率很高的意思。也还好。就是九九一次，九九一次的，大概就是两天。那一只鸟会唱，你会唱歌，你会唱歌。来，失恋无罪，失恋无罪，四六八四三。怎么唱的叫做夜后？夜后是那个，是那个，那。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
。好嘞，才可以这样子摸。嗯、啊，紧张紧张，紧张紧张。好，没事，没事，好好好，没事。Double， double， 什么叫 double？ 啊，双胞胎。哦，对啊，金刚鹦鹉才长这么巨。金刚鹦鹉。那我家以前有一只哎。哦，真的吗？对，小时候，然后都一直叫我爷爷的名字，就因为我爷爷是福州人，他一直欢迎欢迎。<笑>然后，然后那个时候他吃饭，因为奶奶都会叫爷爷吃饭，他说“小包小包”，然后就每天一直吃。可爱，大宝。哎，你怎么会开始养金刚鹦鹉？哎，我是养金刚鹦鹉是我从小到大的一个梦想。真的？所以学校写作文，我的梦想就写养金刚鹦鹉。可是我想超级久，我想三四年。它会吃这个吗？哦，有可能会啊。那怎么喂？它好可爱，安全的吗？啊，好紧张，好紧张，好紧张啊！剪刀，哎呀，他的舌头是黑色的，而且很粗哦。对，他的舌头可以这样摸吗？可以，可以。他用我当桌子，哎，好可爱哦。有点不规则。对，那他们比较有一种，对，因为大自然是没有规则，要让他们接近大自然的。对，好。这样子三份应该够了，那要上菜喽。给我一个手的特写，锵锵锵，服务生，锵锵锵，锵锵锵，上菜喽，锵锵锵。然后自己还要再去演服务生，不安全。哎，我们上菜了，三只鸟，一人一份。哦、这鸟是啦，这如果是人吃的，我觉得这间店很过分。它不吃，它不吃芭乐，哎，这是芭乐吗？苹果，苹果，苹果。它很大只，但是它傻乎乎。那你当时看上它是最喜欢它哪里？最喜欢它的独一无二性，因为全台湾你很难找到跟它长一模一样的金刚。真的？它是由卡达卡米，就是一个金刚里面的。混种的专有名词。OK， 卡达卡达卡米，卡达卡米，然后有出来，它的名称叫做卡米丽娜。卡米拉卡拉鲁克。卡达。对。卡达卡达家族。对，它就是比较稀有的品种。就算你找到下一只卡米丽娜，也跟它长得完全不一样。因为它有趣的地方是，它每年换毛的时候，颜色会变吗？会跑一次，基因会跑一次。所以他明年你看到他，可能就不是长这样。天哪，他好可爱，哎，他真的很 Q， 而且虽然永远看很 Q 哦，但是个性很 Q。baby， 我们要不要挑战他？他喜欢男生，他只爱男生。你看手手过去，他会不会上去？上去就代表你是男的。对对对对对，我。啊！他咬你耶！他咬你耶！真的，真的喜欢。真的吗？还好吗？又来一只。没关他可以。这样会咬人，会痛吗？会直接破皮的那一种。嗯，看你有。没有，没有。我们公读生是有点太快乐了。哎，公读生。对，我呃，请问老板娘，我还需要做什么吗？哦，我想一下哦。我去拿面包虫出来喂他们好。啊，可以，可以。面包虫，那我们要整理面来走，然后带你去。你好，我们来装面包虫了。来了来了，你最期待的面包虫。要抛过水了。哎，这个是面包虫的肝。面包虫是这一只。可以把它放在它的饲料盒里面。它没吃，没吃。鹦鹉通常比较没那么爱吃面包虫。哦，真的哦。对，通常这个是最这只野鸟的吃法、這個。哦，这是野哥。哦，八哥。对，你可以看它的嘴巴，跟鹦鹉是不一样的。嗯、哦，它比较容易吃得到。下一个的话，哦，我们会。这个东西，这个东西呢，就是中小型鹦鹉在吃的。嗯，那你等一下，你可以试着哈帮他们换饲料。吃饭喽，然后你可以换它的，好，有点挑战性哦。为什么？会不会怕它咬？我不会。那你试试看。被咬顶多就就就一个洞。对。大不了。这只叫做小一，它是被饲养。哦，所以它的领领养的管道也是像猫猫狗狗那样是要有，哇，好凉啊，好凉啊，好凉。这是天然电风扇。这肩上带着它很帅，像那个福克船长一样。嗯，而且，来，等你不要动就好。好，而且你跟我的衣服好搭哦。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来臭屁、哦！臭屁！什么鹦顣、啊？哇，它牡丹！哦，天哪！你好
牡丹艺高人胆大，谁能比我？啊，怎么样？在哪里？我竟然蛮喜欢你的。哦，是吗？我们家家人，家人真的还蛮安稳的。是吗？这个汤永哥的感觉。对，你其实你才是出来告诉我。他的嘴巴很像朝天椒，然后他身体很朝天椒。对啊，你很可爱耶。对，我现在好饿。啊！好、哦、像好像，它被蜂鸟对蜂鸟微微的停在路中间。还是你们要有一只比较活泼的，还是我们吃看垃圾好不好？垃圾是人鱼鸟吗？对，你要不要跟它垃圾一下？呃，但我不确定它愿不愿意。我们聊到结婚了，为什么又不要垃圾？对，老板，不然你示范给我们。好，我示范，我示范。那我先把它称之，因为它不能吃这个。哦、他不能吃，他是那个西米，他是吃花粉。哦，那我去带他去拿，是吃腻的，对，好酷哦，垃圾。哎呀，哎，他好像水彩画的哦，他叫垃圾，因为他其实他的名字叫垃圾，是不是？他就是因为他喜欢跟人家垃圾，所以我们叫他垃圾。真的吗？那你真的看他怎么拉？看一下，垃圾。哎。嗯，有没有？哦、有看到吗？垃圾，它一定要叫一声。天哪！哇，有吗？有嗎嗯嘛，垃圾。然后又轻轻的，就是，然后它会伸出它的舌头来亲吻你、嗯。对，因为它们其实是吃花蜜的，所以我们可能嘴巴会有些脱离，它也很爱。哦。所以它就喜欢吃。再一次，再一次，再一次。来，垃圾，垃圾好棒。嗯哇。然后它也有一个很特别的地方，你看。有看到吗？它会喜欢这样，然后它的你看，它两，它会开成一个小爱心的形状，就是我们刚刚玩的方子。垃圾好棒哦！有看到吗？这是它的特技。嗯。天哪！天哪！这些都是训练来的吗？没有，我觉得是每一只的个性。嗯嗯。然后他们的方式都是用跳跳跳跳的。好可爱！它会垃圾哎，它会跳垃就好了。几几岁啊？因为这只也是我是认养的，所以我也不晓得它大概几岁。这这样看起来平均应该有三岁。它的羽毛好特别哦，是短短的，是澳洲彩虹彩虹系列，很漂亮。它身上有很多很多的缤纷颜色，很漂亮的油彩画。跟他撒娇的声音、啊，嗯，那其实西米我其实蛮会讲话的，他叫妈妈，妈妈，叫妈妈，叫妈妈，妈妈。他现在加垃圾就可以了。他开心的时候就会把毛这样蓬起来。他说妈妈，他就很喜欢这样叫。对，他真的很可爱。妈妈，啊，有没有他的他方式，他就这样。有没有心动？有没有心动？有啊，超恐怖的，好可爱。他真的很可爱。好，进来。还是我们请他帮我们抽下下一下一个的那个公主好，来试试看，来鸟挂，踩到就算是是，对，好啊，踩到就算，好好，好，帮你 hold 住，好，来 hold 住哦，等等等等，等等，他想看，等等，垃圾，好了吗？好了，来哦，垃圾来，来过，垃圾来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，你去选，去选，来，这边点，那边点，那边点，那边点，那边点，那边点，那边点，那边点，那边点，那边点，中间就好多东西，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再过来，不要再
他們在看他們這邊夾著可以試試看他們夾在手臂這樣夾著我來了哦,OK。那個剛生完baby在發洗發那種感覺。這個也幫你拆一張好不好我們這邊的話是吃貓飼料當主食他是愛這一隻了對他已經拿來玩了我是方志友他可以抱嗎好可愛
，我是红毛啊。这外面很脏哎。我就是平常很懒惰啊，但是如果我真的要做一件事，我就把它做好。好。有，我很认真哦。不要这样，北一女的。嗯，不会，我平常会请打扫阿姨。<笑>为了避免一些家庭纷争，打扫阿姨是一个很棒的选择，推荐给大家。为什么要给她玩袜子啊？这是他的围巾，哦，这是他的围巾，是拉围巾。这个是他的衣服吗？对，那都是他们的衣服。好可爱，小强，真的超可爱，还有耳朵洞哎，好 Q 哦。那你戴这个上就很像腊肠，会像腊肠狗。好，我们来看看如何让一只虎毛瞬间变和气。这好 Q 哦。我想要戴一下帽子。啊？怎么了？刚才还会弄你亮亮的那个发饰。还有这个哎。蝙蝠侠哎，好可爱哦。那戴那个然后配蝙蝠侠。像小朋友戴帽子也都会这样，那你要穿这个，对，他自己爬上去，先把他自己脱掉。其实蛮疗愈的。他们的话，如果你要家养，可以只养一只，就是要从小可以只养一只，但是要跟着留就对。对，因为他们群居是因为在野外有很多危险，他们要一大群才可以保护自己。台湾。这个现在是完全是合法饲养，对，完全是合法，就是跟一般宠物一样。他们也有去打宠物镜片，哦，宠物镜片现在都是有身份证，很酷。哎，方志有嘞。他在，我现在突然想到，我们不是只有一个来宾。他在，他在清便便。哦，他在地狱。对。Oh, so sorry, Joe。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。是挚友吗？不要把人挚友可以小心一点好不好啊，方挚友，搞什么东西啊？这个吧，清大便。哦 ，OK 啦，很适合他。那我们下一步就是要喂他们吃。啊，哎，你闻到了对不对？你想吃吗？好吃吗？带个带个，好好好好，两个就好了。我跟你说，减肥很困难，我们平常就要有节制，好不好？我觉得他好像可以给我抱，可以吗？手掌要接着肚子的附近，嗯。胖胖，你跟我回家好不好？我们把爸爸踢出门，还是拿一个小孩来换，把一个小孩关过来这里。胖胖，收买糖糖成功。那我带着他去吗？为什么？我要他，他跟我有感情。哈喽，全职妈妈来了，全职妈妈，是我的新孩子。你好，怎么样？你刚有地狱 feel 吗？我刚有，我刚很臭，就是跟猫屎差不多臭。哦哦，那很。然后因为他每次是像猫砂盆这样，所以真的很臭。我刚铲屎的时候是有憋气一下。那我问制作单位说，哎，是不是其实这一站是最累的啊？对啊，可是你是被鹦鹉选到的。对对，没办法。所以鸟，我是天选之人。鸟选之人。鸟选之人。鸟选之人。啊，真的假的？真的假的？真的假的？好，不好意思哦，就请你们麻烦你们出来，麻烦你们出来。也差不多了吗？啊，就打扫完了就可以。他很享受哎，好可爱哦。对，那不然这样好了，我考考两位。嗯，请问我们节目叫什么名字？龙宠明星出奶娃。因为如果想要知道我们的消息的话，要记得锁定 TVBS 四十二台欢乐台的官方网站。龙宠明星出奶娃。没错。有生之年必须看。有生之年一。双鸭。双鸭。双鸭。好，我们今天在很 peaceful、很疗愈的方式，呃，做了一个可爱的 ending。对，虽然今天喝戏的镜头比较少。
但是没关系，我们今天看到了好多不同的萌宠，然后希望大家有机会的话可以看看这些不一样的咖啡厅、嗯，不一样的小餐厅，然后感觉一下不一样的宠物、嗯。如果你有想要养的话，可以先来吃。看一些感觉看看，对对对，不要先轻易的冲动的就直接买回家，然后后悔。对对,对,对，也不要轻易冲动生小孩，在这边啊对分享。呃，在这里已经生了总共三个小孩的人，所以你们讲想要生小孩的话，也可以去对对，可以来体验一下，体验一下，体验一下。我们这是有，我这边有有呃呃儿童出界，儿童对对对，我这边是可爱动物区，他们家已经是小猛兽区，猛兽猛兽已经会尖叫的了。对对，好了，祝福大家幸福快乐平安，记得九月要看有生之年哦。谢谢小钟，谢谢自由，谢谢三弟。不认识我，好，小声小声的。你要 Q 我一二三，谢谢谢谢谢谢，谢谢，兄弟，慢点，哟，慢点，祝你生日快乐。山如，这就是 Hershey， 还有我们旁边的是徐瑞阳兽医师。Hello， 大家好。今天要跟大家聊的是，最近天气变得好热，对不对？其实很多饲主都非常担心啊，有内外寄生虫的问题，又要发生虫虫危机了。所以要来问一下医生一些问题，请问到底要怎么样帮狗狗挑选防虫产品？要注意的细节有哪些呢？其实到夏天哈，宠物的寄生虫问题越来越多。那我们常见的问题呢，比如说是蜱丝或者是跳蚤，这一类寄生虫其实都是狗狗出门的时候比较容易。感染的坊间其实蛮多药物都同时有预防蜱丝跟跳蚤的一个选择。那另外的呢，就是像是说皮肤内的寄生虫、疥藓虫、毛囊虫。疥藓虫通常是借由出去外面跟其他狗狗接触造成感染。那毛囊虫部分通常都跟营养状况啦，或是饮食功能有关系。再来就是说，我们现在狗狗常常会出门，会跟其他狗狗有接触，或者是说会接触到土壤这一类的，都有可能感染到肠道内的寄生虫，像是蛔虫、钩虫、鞭虫。最后呢，就是最重要的，也就是心丝虫的部分。心丝虫是借由蚊子叮咬造成狗狗的传染，这通常它感染的初期是没有任何的症状的，所以这个是绝对绝对要预防的一个寄生虫。那平常呢，我们可以使用到像是全能狗 S。这一类型的广效型的预防药物，一个月吃一次，又是牛肉风味的，适口性也比较好，那可以考虑这样的药物去做一个使用跟选择。对，重点是其实他和喜一直都有吃，然后他真的觉得适口性非常的好，又是牛肉风味的，每次都还想要再吃。我说不行，我们就是定期定量，一次一颗就可以了，按照他们的体型跟体重嘛。哎，那我很想知道，如果真的狗狗已经有虫虫危机，我们有没有什么办法可以判断？其实如果狗狗有感染到蜱丝或跳。找的话，我们可以看到它身上的毛根的部分会有黑黑一颗一颗的，会出现有皮肤瘙痒的症状。那还有呢？如果说是毛囊虫或是疥藓虫，它就会造成皮肤的红肿、瘙痒之外呢，可能还会造成一些皮肤溃烂的状况。是这个部分就必须要带去兽医院给医生做检查，才能够确认是不是有感染到毛囊虫或是疥藓虫的问题。了解。另外的蛔虫、钩虫跟鞭虫，其实在幼犬比较容易有症状，所以如果平常时间上 OK， 一个月一次去做预防的药物投入，都可以同时去预防这些寄生虫。还是我们就把狗狗都关在家里面，然后也不要跟其他狗狗见面，这样我们就不用驱虫药了。啊、呃，可能没有我们想的这么单纯啊，真的、啊。动物不出门，但是我们人会出门。所以，我们出去外面的时候，我们有可能经过草皮、草丛，可能这些蜱丝跳蚤就粘在我们的鞋子，或是在我们的裤管上面，我们就带回家了。天哪！所以，寄生虫的预防应该就像我们平常在打预防针一样。哦。只是预防针一年一次，寄生虫的预防我们就是一个月做一次，定期的去做预防，就可以保护到它的身体了。是。所以呢，平常就算在家里面的时间比较长，也要记得给他们驱虫药。希望我们家里面的狗狗、猫、小孩都可以健健康康、平平安安的。那我们今天就。谢谢医师，谢谢。
三点五下如，这是哈西。喜欢我们的节目的话，请帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦。